morning del tmt swargasema sandalwood farms and lic samarpistunna business breakfast show ki swagatham so gift nifty manaku ee samayamlo oka positive opening ne indicate chestundi so uh, last night nenne anukunnam manam uh, uh, us markets ki independence day sandarbhanga selo prakatincharu kabatti akkada markets trade kaaledu asia market lo ee morning manaku kontha పాజిటివ్ గానే ట్రేడ్ మిక్స్డ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మాత్రం మనకు స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తుంది సో నిన్న మనం హ్యాపీ ఫైనాన్స్ డేగా చెప్పుకోవచ్చు ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ వరుసగా ఐదో వారం ఆరో వారం కూడా దాదాపుగా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది సో వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్స్ లాభం అనేది ఫిన్ నిఫ్టీలో మనం గమనించాం సో అందుకనే హ్యాపీ ఫైనాన్స్ డే అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే బజాజ్ ట్విన్స్ అంతకుముందు మనకు హెచ్ టూ అంటే హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండు కవలలు కూడా చక్కగా పెర్ఫామ్ చేసి మార్కెట్ మళ్ళీ ముందుకు నడిపిస్తే నిన్న బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ ఆ ఘనత దక్కించుకున్నాయి సో బీ టు డే నిన్న సో బజాజ్ ఫైనాన్స్లో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్వ్లో ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వర్త్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ చూసాం అందుకనే నిన్న ఎఫ్ఐ బయింగ్ వాజ్ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ వన్ థర్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఇందులో అత్యధిక భాగం బజాజ్ ట్విన్స్కే దక్కింది సో ఐషర్ మోటార్స్లో సెల్లింగ్ చేశారు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ వర్త్ డెలివరీ బేస్ సెల్లింగ్ జరిగింది ఐషర్ మోటార్స్కి ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ హీట్ కాంపిటీషన్ సెగ పోటీ సెగ తగులుతోంది కొత్త బైక్స్ వస్తున్నాయి హీరో ఆల్రెడీ హీరో మోటో కార్ప్ హ్యార్లీ డేవిడ్సన్ బైక్ని ఒక జాయింట్ వెంచర్ రూపంలో విడుదల చేసింది ఇవాళ బజాజ్ ఆటో కూడా ట్రైంఫ్ అనే పేరుతో కొత్త సరికొత్త బైక్ని ఈ బుల్లెట్స్ ఐషర్ మోటార్స్ సంబంధించిన బుల్లెట్ ఏదైతే ఉందో జావా ఏదైతే ఉందో వాటికి పోటీగా మార్కెట్లోకి కొత్త బైక్స్ లైఫ్ స్టైల్ బైక్స్ వస్తున్నాయి సో దీంతో ఐషర్లో సెల్లింగ్ బజాజ్ ట్విన్స్లో ఎందుకు బజాజ్ ట్విన్స్లో బయింగ్ వచ్చిందంటే వాళ్ళ క్వార్టర్లీ అప్డేట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా వచ్చాయి ఎసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ హైయెస్ట్ ఎవర్ క్వార్టర్ ఇన్ ఇట్స్ హిస్టరీగా రావడం చూసాం సో అటువంటి ఒక ఉత్సాహభరితమైన ట్రేడింగ్ నేను చూసాం అఫ్కోర్స్ దీంతోపాటు పిఎస్యు బ్యాంక్స్లో ఐటీ కంపెనీస్లో ఐటీ స్టాక్స్లో కూడా బయింగ్ రావడం చూసాం అండ్ ది అదర్ సైడ్ సమ్ ఆఫ్ ది సెక్టర్స్లో మనకు సెల్లింగ్ వచ్చింది ఇంక్లూడింగ్ కొంత ఆటోస్లో కూడా కొంత మనం సెల్లింగ్ అనేది మనం గమనించాం సో ఒక ఫైనాన్స్ డేగా నేను మనం తీసుకోవచ్చు బట్ అదర్వైజ్ కొంత ఓవర్ బాట్ పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది ఎఫ్ఐ పొజిషనింగ్ చూస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ లాంగ్ పొజిషన్స్తో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారు సో ఒకనొక దశలో మార్చిలో మనం నైంటీ వన్ పర్సెంట్ షార్ట్స్ చూసాం ఇప్పుడు క్రమేపి అది మేబీ ఏ నైంటీ పర్సెంట్ లాంగ్స్ వెళ్తారా చెప్పలేం ఏదైనా జరగచ్చు అండ్ ఒక ఎంత బులిష్ ట్రెండ్ నెలకొంది అంటే ఇవాళ ఫిఫ్త్ జులై రాకేష్ జుంజునవాలా గారి బర్త్డే ఆయన జన్మదినం ముందుగా కీర్తిశేషులైన రాకేష్ జుంజునవాలా గారికి మనందరం ఆయన జయంతి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం నివాళి అర్పిద్దాం ఎందుకంటే ఇండియన్ ఎకానమీ పట్ల ఇండియన్ స్టోరీ పట్ల ఎవరికైనా అపరిమితమైన నమ్మకం విశ్వాసం దృఢమైన విశ్వాసం అది ఏదో మామూలు విశ్వాసం నమ్మకం కాదు ఒక దృఢమైన నమ్మకం ఎవరికైనా ఉంది అంటే మొట్టమొదటి పేరు మరి ఏ పాలిటీషియన్ కాదు ఇంకొక ఎకానమిస్ట్ కాదు రాకేష్ జుంజున్ వాళ్ళకే దక్కుతుంది ఆయన ఎప్పుడూ ఇండియా స్టోరీ పట్ల బుల్లిష్గా ఉండేవాళ్ళు ఇండియన్ ఎకానమీ పట్ల రకరకాల విమర్శలు ఆయన దృష్టికి తీసుకొచ్చినా కూడా అవునండి అవన్నీ ఉన్నాయి ఉన్నా కూడా ఇండియన్ ఎకానమీ ఇండియన్ మార్కెట్స్ మాత్రమే అద్భుతమైన రిటర్న్స్ ఇస్తాయి మనం అందరం సెన్సెక్స్ లక్ష పాయింట్లు అనుకుంటాం ఆయన నిఫ్టీ లక్ష పాయింట్ల గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు సో అటువంటి ఒక బుల్ని మనం కోల్పోయాం బాధాకరం సో ఆయన లైఫ్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన ఉన్న వెల్త్ని అనుభవించాలన్నా మనకు భగవంతుడు మన తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఈ జీవితాన్ని అనుభవించాలన్నా కూడా ముందుగా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి ఆరోగ్యం లేకపోతే ఇవన్నీ ఉండి కూడా మనం దారిద్ర్యాన్ని అనుభవించాల్సిందే సో ఆయన అనుకున్న ఆయన చాలా ఎర్లీ స్టేజ్లోనే యంగ్ ఏజ్లోనే చనిపోవడానికి కారణం కూడా హెల్త్ పట్ల ఆయన చూపించ నిర్లక్ష్యం అని చెప్ ఆయన చెప్పేవాళ్ళు మనం అనుకోవడం కాదు సో అందరం కూడా ఆయన ఆయన జీవితం నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటి ఇండియా పట్ల అపరిమితమైన నమ్మకం కలిగి ఉండడం అండ్ ఇండియన్ స్టోరీ పట్ల ఒక విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండడం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోగలగటం ఇవి చేస్తే విల్ ఆల్ బీ హ్యాపీ అండ్ మనం అంతకంటే మన జన్మకి కావాల్సిందేమి ఉండదు సో ఒక బుల్లెట్ ట్రైన్ మాదిరిగా నిఫ్టీ ఇప్పుడు ప్రయాణం కొనసాగిస్తుంది దీనికి నిదర్శనం ఏంటి అంటే నిఫ్టీలో ఇప్పుడు మనం చూస్తే 
88 percent of the stocks 200 day moving average kante paina trade out nai. Alagi Nifty 200 lo 77 percent of the stocks mana ko 200 day moving average paina leda overbought parisit lo no kan pis nai. Kaba tik konto overbought parisit undi nena kor choose amana mid caps lo profit booking session. Advance declines paris the entry nena 1240 stocks lawhal to mugis the 1700 stocks nashal to mugis hai. So mid caps lo selling ochi nai kani index lo buying konsa gindi select stocks of course reliance industries konta venkanju esindi but bajaj finance uh, bajaj twins kavachu hdfc twins kavachu vitlo manu konugolla uh, maddat anedi konasagindi so overall ga chuste fi positioning konta overbought paristhi degara unna kuda manu valuations chusukovali eppudu kuda so valuations paranga chusinappudu ye maatram manu venkanju veyalasina avasaram ledhi endukante 1 year forward pe ipudu nifty ki sambandhinchi 20 pe degara manaku kanipistundi so, we have to say that the top out is the peak of the top out is 22 peak. So, we have to say that the top out is 1500, 2500 points rally. We have to say that the valuations are the same. Bad quality stocks are the same. We have to say that good quality stocks are the same. We have to say that the portfolio is the same. And we have to say that the re-rating is the same. Rape earnings throughout the maybe we may see a re-rating of Nifty. Earnings ini, marilah kita re-read cecah oka semua leg pola. Earnings kan agak satisfactory kos te. Adi gula mana gamis tuan dal. And, ye sektor lo, itu ent move susunan ini gula mana cahala jagratya gamis tuan dal. Puru mana smart meters guru nci, na gatuk kontkalan matar kuntna. So, andlo ikut listed company slave, Genius Power, HP Electric, itu ent bi. And back end lo kony company tuan dal. Ini smart meters ki, ini energy sektor ki awas tuan dal. Back end equipment ni, tayar cecah, raw materials tayar cecah sice. Companies. What we are going to talk about. Maybe we will talk about the afternoon session. We will talk about the conversation. So, Genius Power will choose the $2 billion investment in Smart Meter Project. We will talk about foreign investors. GIC. Singapore is the first time. The first time is the investment company. So, GIC is $2 billion investors. This is the first time. मानो हिचपे इलेक्ट्रिक लोगों चूसना भारी आदत सोचते नहीं कंपनी लगी इलाव वो कुक का सेक्टर लो वो कुक का परिणाम जरूरत होने टंडी आप परिणाम आने को दिखाए ना सरे मानो इम्मीडिएट मुंदे पसीगा टेसी चाइगल के अंत नेरपु वरपु चालक को दिमंडी का उन्होंने मार्केट लो को ये लाप पसीगा टेल की ना गोड़ा आइंका � स्टॉक्स सवारी चाहिए तो माने दी चाला चाला सह सहजेंगा साधारणंगा सर्व साधारणंगा जरूरत होने टंडी कावटी को दिगा पेशेंस का वाली मानो मुंदगा पस्केटन कंपनी पार्टिसिपेट चाहिए ना तो मात्रा न चालम नडू तोंटा रू यहाँ न मेरे फलान स्टॉक मन्ना में जानना रू आधे मई पड़ो टेन परसेंट वाला कुछ नहीं टेन परसेंट वाला in the market, there is no doubt in the market. We have to do the same thing in the same company, we have to do the same thing in the stock. We have to do the same thing in the market. We have to do the same thing in the market. Hello, good morning. 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 Okay, slightly positive opening can be seen. Market momentum continue to continue. I am going to talk about the market. I am going to talk about the Bajaj Twins. I am going to talk about the Fin Nifty. I am going to talk about the Fin Nifty. I am going to talk about the market. I am going to talk about the market. I am going to talk about the market. I think clearly momentum continue to continue. The broader market is going to be a couple of stocks. I am going to talk about the old stocks. I am going to talk about the favorites. I am going to talk about the rest of the stocks. I think clearly market and the momentum continue to continue. Already slightly overbought zone located in India and Japan is clear. I think it's a little bit of a careful move. Traders especially. Investors and Q1 felt that the market is not going to be able to restructure the portfolio. I think it's a little bit of a careful opportunity. It's not going to be able to do it. But definitely, अरे मार्केट लो ये पुराना मोमेंटम इंदा का वन वैलिड पॉइंट में जेपन है तो दादा पे 88 परसेंट निफ्टी स्टॉक से अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज अपने क्या किधर निकाल जाए इसका नंदलो दादा पन अमाटा अराउंड 48 परसेंट तू 20 डे मूविंग एवरेज पे नोड़ा होना है 
అంటే స్ట్రాంగ్ గా మొమెంటం ఎంత ఉందో మనం కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట కాబట్టి ఆ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కిందకి స్లిప్ అవటం కొన్ని మొదలైతే కనుక ఇండెక్స్ కూడా కొంచెం వీక్ అని అవటం మొదలవుతుంది డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం మాత్రం కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఇవాళ ఉంటుంది కాస్త హయ్యర్ లెవెల్స్ లో అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే రేపు మళ్ళా వీక్లీ ఎక్స్పైరీ ఉంది మళ్ళా తర్వాత వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ శుక్రవారం నాడు ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి అర్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీక్ ఆల్రెడీ దాదాపు మూడు వందల పాయింట్లు నిఫ్టీ గేమ్స్ చేయైతే ఉన్నాయో ఇది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటారు అని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటున్నాను అయితే యుఎస్ మార్కెట్స్ హాలిడే ఉండటం తోటి ఫ్యూచర్స్ అంత చూస్తే కనుక ఫ్యూచర్స్ మాత్రం కొంచెం వీక్ గా ఉన్నాయి దానికి అనుగుణంగానే ఏషియన్ మార్కెట్స్ కూడా కొంచెం వీక్ గా ట్రేడ్ అవటం మనం చూసాం అయితే దాని ఇంపాక్ట్ వాళ్ళు ఏదన్నా ఉంటుందా అంటే కనుక మ్యాక్రో ఎకనామిక్ డేటా మన దగ్గర పాజిటివ్ గా ఉంది కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ పిఎంఐ డేటా ఇవన్నీ కూడా పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాం ఓన్లీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఎమర్జ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాం న్యూస్ లో కేర్ఫుల్ గా ట్రాక్ చేస్తే ఈజీగా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అంటానికి మనం ఒక సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ డేస్ బ్యాక్ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎఫ్డిసి అనే స్టాక్ సమ్మర్ సివియర్ గా ఉండటం తోటి డిహైడ్రేషన్ కి ఎలక్ట్రాల్ బాగా వాడారు అదని చెప్పేసి నిన్న జస్ట్ కంపెనీ ఇండికేషన్ ఇచ్చింది అంతే క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి అని చెప్పేసి స్టాక్ ఆల్రెడీ టెన్ పర్సెంట్ జంప్ వచ్చింది వన్ డే నాటి కాబట్టి అనమాట కేర్ఫుల్ గా మన చుట్టూ ఏం జరుగుతున్న ఈవెంట్స్ హార్ట్ అనలైజ్ చేసుకునైనా సరే కేర్ఫుల్ గా స్టాక్ పికింగ్ చేస్తే డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి ఎల్టీఐ మైండ్ ట్రీ కూడా అనమాట హెచ్డిఎఫ్సి ప్లేస్ లో నిఫ్టీలో ఎంటర్ కావచ్చు అని చెప్పేసి మనం ముందే చెప్పడం జరిగింది గత వారం ఎప్పుడైతే ఈ మైజర్ కంప్లీట్ అవుతుందో ఇప్పుడు జూలై పదమూడు నుంచి ఎల్టీఐ మైండ్ ట్రీ కూడా నిఫ్టీలో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ కాస్త ఇండెక్స్ లో రీ రీషఫలింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎల్టీఐ మైండ్ ట్రీ లో బయింగ్ వస్తుందని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటున్నా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అయితే ఎంత ఆచి తూచి గ్రే మార్కెట్ లో కూడా అనమాట ఐపీఓ మార్కెట్ లో ఎట్లా ప్లే చేస్తున్నారంటానికి నిన్న హెచ్ఎంఏ చూసాం లిస్టింగ్ స్టేబుల్ గా వచ్చిన తర్వాత బీకే క్లోజ్ అవటం చూసాం అండ్ బీకేహెచ్ వెంచర్స్ అనేది పెద్దగా ఇన్ఫ్రా ప్లేయర్ అయినా సరే పెద్దగా స్ట్రెంత్ ఉన్న కంపెనీ కాదన్నది అనమాట అది విత్డ్రా కూడా చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే రెస్పాన్స్ లేక వేరేస్ ఐడియా ఫోర్ జేమ్ రికార్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చింది పీకేహెచ్ వెంచర్స్ ఏమో అసలు అండర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది అంటే చాలా కేర్ఫుల్ గానే ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ప్లే చేస్తున్నారని చెప్పేసి చూడాలి అయితే ఎఫ్ఐఐ బైంగ్ మాత్రం కంటిన్యూస్ గా ఉంది నిన్న కూడా దాదాపు రెండు వేల కోట్ల పైగా అనమాట కొంటం చూసాం మనం అయితే మోడెస్ట్ గా డొమెస్టిక్ ప్లేయర్స్ మాత్రం కాస్త అమ్మటం చూస్తున్నాం అనమాట అది చూడాలి ఏ స్టాక్స్ లో పర్టికులర్ గా అమ్ముతున్నారు అనేది ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అనమాట స్మార్ట్ మీటర్ స్టోరీ మనం దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి చెప్తున్నాం ఎప్పుడైతే పార్లమెంట్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేషన్స్ పైన అనమాట ఏదైతే బిల్లు పాస్ చేసి అన్ని స్టేట్స్ కి హాఫ్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేశారు ఎలక్ట్రిసిటీ రిఫార్మ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే స్టేట్స్ కి అప్పటి నుంచి కూడా కంపల్సరీగా స్టేట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇదే నిన్న మనం చూసాం జీనస్ పవర్ అనే కాకుండా ఆల్టర్నేట్ కంపెనీ ఇంకొకటే ఉంది లిస్టెడ్ హెచ్పిఎల్ ఎలక్ట్రిక్ రిపీటెడ్ గా మనం చెప్పడం కూడా జరిగింది నిన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది హెచ్పిఎల్ ఎలక్ట్రిక్ స్టేట్ అవి 20% పర్సెంట్ అంటే మామూలు కాదు వన్ డే నాడు రిటర్న్ అనమాట వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దగ్గర నిన్న స్టాక్ క్లోజ్ అయింది అనమాట అండ్ కాస్త చిన్న కంపెనీ లైక్ రెమ్స్ అని కానీ ఇవన్నీ దానికి ఏదైతే క్యాటర్ చేస్తాయో అది కూడా త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసినా నిన్న కొత్తగా పేపర్ స్టాక్స్ కాస్త డీసెంట్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసింది అనమాట ఎస్పెషల్లీ స్ట్రెస్ సాయి ఇవన్నీ కూడా అయితే నేను అనుకోవటం మాత్రం ఏ స్టాక్ పడితే ఆ స్టాక్ అయితే కొంటం అడ్వైజబుల్ కాదు స్టోరీ అర్థమవుతోందా తెలుస్తోందా లైక్ ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ స్నాక్ సెక్టర్ లో అనమాట బాగా హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇండియా ఇస్ ఏ కన్సంప్షన్ డ్రివెన్ మార్కెట్ కన్సంప్షన్ రీటైల్ లో ఏదైతే గనక బ్రాండింగ్ డెవలప్ చేసుకుంటాయో ఆ స్టాక్స్ లో హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందని కపుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ డిస్కస్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట మనం యాప్ లో దే మే గెట్ హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకోండి ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ లో స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ సెలెక్ట్ స్టాక్స్ వేర్ క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి గుడ్ అనమాట బట్ అదర్వైజ్ వీకర్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు మొమెంటమ్ లో వేవ్ తోటి పెరుగుతున్నాయో హెజిటేషన్ లేకుండా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవాలి
ఏమిటి కొత్త థీమ్స్ ఏంటి మనకి ఏమి రాబోతున్నాయి ఇంకా భవిష్యత్తులో వాటిలో మనకు మల్టీ బ్యాగర్స్ దొరుకుతాయి సో ఇప్పుడు ఫార్మాలో లారస్ కొంటే లారస్ సింగికి ఇక్కడి నుంచి బాగా పెర్ఫామ్ చేసి బ్రహ్మాండంగా అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనపరిస్తే ఒక యాభై యాభై శాతం లాభం వస్తే బాగా గొప్ప కూడా వస్తుందని అనుకోండి నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో వేరాజ్ కొత్త సెక్టర్స్ని సన్రైజ్ సెక్టర్స్ అంటాం సో అటువంటి థీమ్స్ మనం కొన్ని ఆ మధ్య మధ్యాహ్నం పూట మాట్లాడుకున్నాం ఫ్లెక్సిబుల్ బ్యాటరీ సెట్ సో ఇది ఒక సెక్టర్గా చెప్తున్నాడు అలాగే జనరేటివ్ ఏఐ ఇది ఐటీ కంపెనీల్లో ఉండే అద్భుతమైన ఒక అవకాశం సస్టైనబుల్ ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ మనందరికీ తెలిసిందే ఏజ్ ఓల్డ్ ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ నుంచి ఇప్పుడు సస్టైనబుల్ ఫ్యూయల్స్ని డెవలప్ చేసే దిశగా కొన్ని సంస్థలు కొన్ని రంగాలు వెళ్తున్నాయి డిజైనర్ ఫేజెస్ మెటావర్స్ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్ భవిష్యత్తులో మనందరికీ కూడా మానసికమైన సమస్యలు చాలా వస్తాయి సో దానికి సంబంధించి అందరం కూడా మెటావర్స్లో ఉండబోతున్నాం ఎక్కడున్నారాయా మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్నారా లేకపోతే విజయవాడలో ఉన్నారని ఎవరు అడగరు వేరారు అంటే మెటావర్స్ అని చెప్పే రోజులు రాబోతున్నాయి సో ఆ సెక్టర్లో ఎటువంటి కంపెనీలు పని వేరబుల్ ప్లాంట్ సెన్సర్స్ వేరబుల్స్ మనందరికీ వస్తున్నాయి కానీ వేరబుల్ ప్లాంట్ సెన్సర్స్ రాబోతున్నాయి ఎందుకంటే మనం తినబోయే ఆహార పదార్థాల దగ్గర నుంచి వాడబోయే రకరకాల వస్తువుల వరకు యాగ్రీ బేస్డ్ వాటి అన్నిటికీ కూడా ఈ ప్లాంట్ సెన్సర్స్ భవిష్యత్తులో డెవలప్ చేయబోతున్నాయి కొన్ని కంపెనీస్ స్పేషియల్ ఓమిక్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ న్యూరల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సస్టైనబుల్ కంప్యూటింగ్ సస్టైనబుల్ ఫ్యూయల్ లాగా అలాగే ఏఐ ఫెసిలిటేటెడ్ హెల్త్ కేర్ ఇవన్నీ ఎమర్జింగ్ సెక్టర్స్ వీటిలో ఏ కంపెనీలు పనిచేస్తున్నాయి అనేది మనం తరచి చూస్తే తప్పకుండా కొన్ని కంపెనీలైనా మనం ఒకటి రెండు కంపెనీలని ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే చాలండి దట్ విల్ కంప్లీట్లీ రివర్స్ అవర్ ఫార్చ్యూన్స్ ఐదర్ సైడ్ ఎక్కువ మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిస్క్ తీసుకుని వాళ్ళం అయ్యి ఓవైపు వెళుతుంది ప్రయాణం లేదు చక్కటి అవకాశాన్ని మనం అందిపుచ్చుకోగలిగితే కంప్లీట్లీ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ప్రాఫిట్ని మనం చేసుకోగలిగినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు సో అటువంటి అవకాశాల కోసం కంటిన్యూస్గా నిరంతరం అన్వేషిస్తూనే ఉండండి మాకు ఏదైనా తెలిస్తే మీకు చెప్తాం చిన్న బ్రేక్ తీసుకు స్వర్గసీమ శాండ్రూడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం రవీంద్ర గారు వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఏమిటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇవాళ మనకు ప్రీ పెనల్టిమేట్ డే ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ రేపు ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఈరోజు ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ వసంత్ గారు ఈ స్టేజ్ లో ప్రాబ్లీ వన్ షుడ్ బి కాషియస్ లాంగ్స్ లో సో ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ లోనే ఫైవ్ సెషన్స్ లో పెరగటం చూసాం అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈ ర్యాలీకి మొత్తం దోహదపడింది ఏంటి అంటే ఓన్లీ సెవెన్ టు ఎయిట్ స్టాక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ బజాజ్ ట్విన్స్ నేను అవుట్ పర్ఫామ్ బాగా చేసి అంతకు ముందు ఇట్ వాస్ రిలయన్స్ ఎల్ అండ్ టీ అండ్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ స్టాక్స్ సో అంతకు మించి ఇట్స్ ప్యూర్ ప్యూర్ మ్యానిపులేటివ్ అంటే మ్యానిపులేటివ్ అని అనలేవు ఇట్స్ ఎ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆర్ హై ట్రేడర్స్ హై నెట్వర్క్ డివెన్ మార్కెట్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇలాంటి టైంలో ఈవెన్ ఫాల్స్ కూడా చాలా స్విఫ్ట్ గా ఉంటాయి సో దట్ వీ నీడ్ టు కీప్ ఎట్ ఇన్ మై అండ్ సెకండ్ థింగ్ రిస్క్ రివార్డ్ ఏమాత్రం కూడా ఫేవర్ పోలేదు ఇన్ కేసు ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ థౌసండ్ వెళ్ళినా కూడా సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైకి వెళ్తుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అండ్ ఒకవేళ పడింది అంటే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది రీజన్ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే కనుక ఎవ్రీ టైమ్ ఇలాంటి బిగ్ మూవ్స్ వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ కన్సాలిడేట్ అవడమే చూసాం మనం సో అండ్ ఇంకో సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ అబౌట్ సిక్స్ గ్యాప్స్ మనకి చూస్తే కనుక సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి ఏదైతే ఎవ్రీ డే గ్యాప్ అప్ ఉందో ఆ గ్యాప్స్ అన్ని కూడా ఫిల్ అవ్వ ఫిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ నిన్న ఏదైతే గ్యాప్ అప్ ఉందో ఆ గ్యాప్ అనేది ఫిల్ అవుట్ అని చూసాం సో ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లో నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ నాట్ వన్ వస్తేనే దెర్ ఈస్ ఎ బాయ్ ఇన్ నిఫ్టీ అది కూడా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ వన్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని అండ్ సెకండ్ థింగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సిమిలర్ మూవ్ చూసాం సో ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ డేస్ ఏ పెరగటం చేసాం అండ్ నేను ఒక మంచి కరెక్షన్ కూడా రావటం చేసాం సో ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కూడా లో రావటం చేసాం సో ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ కరెక్షన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో దెర్ ఈస్ నాట్ నాట్ మచ్ క్యాప్స్ సో ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో
probably will that continue we need to wait and watch but definitely stop losses are must even canara land bank lo kuda probably inka nunchi potential unna kuda we need to be cautious endukante last 272 low ni chuste 321 daaka berata ni chusam of course 341 january high maybe 20 rupees upside undochu but still downside kuda ante steep untundi endukante january lo manu charts lo witness chesam eppudaithe in fact canara manu teesukunte 260 nunchi 340 le again 260 kuda raavatam so we need to be careful at this price and i think everyone adhe cheptunaru we should be very very careful with the individual stocks so ekkadaithe mana comfort undi mana monitor chestunna vaatillone we should play around and now desham so main tag chese stocks lo probably some opportunity price lo ganapadutundi endukante there is a good support at 358 gap support degara so stock 401 inch 370 daaka padutundi chesha about 31 rupees padindi and ikka nunchi 12 rupees kinda there is a good support kabatti aa stock no kada accumulate chey prayatnam cheyachu and nava is one idea probably we have been advocating for long so ee stock kuda almost 326 330 nunchi correct avuthu around 304 raatam chesha this should be the first entry point endukante 20 day moving average 304 degree undi of course market per se it can come to 280 kuda idi so that should be used as a second uh, entry point and there are lot of stocks vasam garu i think mano friday rose kuda discuss chesha <laughs> మంత్లీ చార్ట్ లో ఏవైతే నెగిటివ్ గా క్లోజ్ అయ్యా వాటిల్లో వి షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అని సో ఆ కోవలో మన కరెక్షన్స్ కొన్ని స్టాక్స్ లో కొనసాగడం చూస్తున్నాం మనం సో లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ లో మార్కెట్ పెరుగుతున్నప్పటికీ మంత్ ఎండ్ లో ఏవైతే స్టాక్స్ వీక్ గా క్లోజ్ అయ్యో అంటే బేరిష్ ప్యాటర్న్ వచ్చాయో వాటిలో సెల్లింగ్ అనేది కొనసాగుతుంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మాన్యవర్ వి ఆర్ స్పోక్ అబౌట్ సో థర్టీన్ ఎయిటీ నుంచి ట్వెల్వ్ ఫార్టీ దాకా వచ్చింది అని బట్ మార్కెట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగినా కూడా ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ కిందకు రావడం చేసాం దట్ వీ నీట్ టు బి వెరీ వెరీ కాషియస్ so stock selection is key a stock aithe higher highs form ay 20 day ni respect chestunna vaatillo long position theesukochu endukante akkad stop loss ane degara untundi and stocks evaithe baaga perigi 20 day ni kuda breach ayi inka kinda kosthunte matram vaatini avoid chese prayatnam chesi cheyalan na uddesham okay right so manaku pre open numbers kanipisthunnayi 19562 so ilan tanke kuda manam chustunnam దాన్ని కూడా చూసాం మనం నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో ఇవాళ ఫైవ్ సిక్స్టీ కూడా కనిపిస్తుంది దట్ షోస్ దట్ ది ట్రెండ్ ఈస్ క్లియర్లీ అండ్ అప్ ట్రెండ్ సో ఇది గమనించాలి అఫ్ కోర్స్ అక్కడికి వెళ్ళదు ఇవాళ నిఫ్టీ కానీ ప్రీ ఓపెన్లో ఇలాంటి వాటికి కొన్ని సంకేతాలు మనకు అందుతూ ఉంటాయి సో దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి నైన్టీన్ థౌజండ్ దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో నిఫ్టీ అండ్ జీనస్ పవర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వన్ మో వన్ స్టాక్ టు వాచ్ వాటి లిస్టులో మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కూడా కనిపిస్తుంది స్మార్ట్ మీటర్ సొల్యూషన్స్ సంబంధించి జిఐసితో టూ బిలియన్ డాలర్స్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది సో ఇందులో టెక్నాలజీ పార్ట్నర్ జీనస్ పవర్ అవుతుంది ఫినాన్షియల్ పార్ట్నర్ జిఐసి అంటే సింగపూర్కి చెందిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ ఇది సో జిఐసికి ఈ జాయింట్ వెంచర్లో సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉంటుందట మిగతా భాగం జీనస్ పవర్కు ఉంటుంది సో స్మార్ట్ మీటరింగ్ సొల్యూషన్స్ ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాయి ఈ రెండు సంస్థలు కలిపి సో దిస్ ఈజ్ ఎ బిగ్ గేమ్ చేంజర్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ జీనస్ పవర్ సో ఇది వన్ మోర్ స్టాక్ టు వాచ్ మన లిస్ట్లో ఆఫ్ కోర్స్ ది క్రెడిట్ ఆబ్వియస్లీ గోస్ టు మన పెద్ద ఆయన ఆయన పాపం ఎప్పుడో చెప్పారు అక్కడ నుంచి అది కుంటుతూ కుంటుతూ అలా నడుస్తూ నడుస్తూ కుంటుతూ వెళ్తూ 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 ఇప్పటికి కదా ఫలించింది ఆ కళ సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ కుటుంబరావు గారు కాకపోతే ఏంటంటే పేషెన్స్ కావాలండి ఎప్పుడూ ఒకటే మాట చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనం మార్కెట్లో పేషెన్స్ లేకపోతే డబ్బు రాదండి ఏముంది లేండి ఈ జనస్ పవర్ ఇది పెరగట్లేదు అని చెప్పేసి అలా వదిలేసి కూర్చున్నారు కొంతమంది బయటకు వచ్చేసారు కొంతమంది అసలు దాని జోలికే వెళ్ళలేదు ఏంటి ఈ పవర్ కంపెనీలు ఏముంటుందండి ఎప్పుడు అదే గొడవ ఆ బోర్డుల నుంచి డబ్బులు రావు బట్ రిఫార్మ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ రిఫార్మ్స్ తాలూకు ఫలాలని ఇటువంటి సంస్థలు చక్కగా అందిపుచ్చుకుంటాయి అంటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు జీనస్ ఈజ్ ఎ క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇటువంటి డెవలప్మెంట్స్కి సంబంధించి ఓకే కాలర్స్ మేలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలం తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ కోదండ్ రామ్ రెడ్డి కర్నూల్ నుండి కోదండ్ రామ్ రెడ్డి అడగండి సార్ ఒక నాలుగు స్టాక్స్ ఉన్నాయి సార్ ఏఎస్ఆర్ఎల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్లాక్ ఉన్నాను సార్ ఏదండి ఏఎస్ఆర్ఎల్ యాడ్ షాప్ రియల్ ఎస్టేట్ యాడ్ షాప్ ఈ రిటర్న్ నిన్న మాట నిన్న మాట్లాడుకున్నా అయిపోయింది ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటి ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంజల్ బ్రోకింగ్ సార్ ఓకే 
ఫ్రెష్ బై తీసుకోవచ్చా తర్వాత గ్లోబల్ స్పిరిట్స్ ఫ్రెష్ బై తీసుకోవచ్చా గ్లోబల్ స్పిరిట్స్ ఏంజల్ వన్ తర్వాత జీనస్ పవర్ జీనస్ పవర్ కాదు సార్ జీనస్ పేపర్ సార్ జీనస్ పేపర్ ఉంది మీ దగ్గర ఓకే పవర్ వన్ బై పేపర్ వన్ సార్ ఓకే ఉంచుకుంటారా లేదా అనేది తెలియదు కానీ ఆల్వేస్ ఎలక్షన్ ఇయర్ కి ముందు నుంచి లిక్కర్ స్టాక్స్ అన్ని బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అవునన్నా కాదన్నా ఇండియాలో ఎలక్షన్స్ లో ఉన్నమాట డెఫినెట్లీ లిక్కర్ ప్లే ఎంత ఉంటుంది అనేది మనకు తెలుసు డబ్బులతో పాటు ఖర్చు పెడుతుంది ఎంత కొంత ఆల్ కంపెనీస్ విల్ టెన్ టు డూ వెల్ ఇన్ ఎలక్షన్ ఇయర్ అనమాట కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్ డెఫినెట్లీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఫర్ లిక్కర్ కంపెనీస్ అనమాట కాబట్టి ఎవరైతే ఈ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ మొత్తం వెయిట్ చేస్తాను అంటే కనుక డెఫినెట్లీ లిక్కర్ కంపెనీస్ లో చేయొచ్చు గ్లోబల్ స్పిరిట్స్ ఆల్రెడీ చూసాం మనం కరెక్షన్ అయ్యి కరెక్షన్ దగ్గర నుంచి కూడా స్టాక్ పెరిగి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ వచ్చేసింది దాదాపు థర్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర అండ్ ఇక్కడ ఈ లెవెల్స్ లో అనమాట కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అనమాట కన్సాలిడేట్ అయ్యి ఒక బ్లాక్ డే లో ఏదో పెద్ద మూవ్ వచ్చిందంటే స్టాక్ కెన్ గో అప్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కూడా కాబట్టి డెఫినెట్లీ డిక్లైన్స్ లో కొనమని చెప్పేసి చెప్తాను ఏఎస్ఆర్ ఏఎస్ఆర్ ఐఎల్ అన్నారు నిన్న మనం చెప్పడం జరిగింది పెన్ని స్టాక్ అవాయిడ్ చేయండి అలాంటిది అన్రిసెర్చ్ వీక్ స్టాక్స్ ఇప్పుడైనా సరే ఎగ్జిట్ అయ్యి అనమాట ఎనీ స్మాల్ ర్యాలీలో బెటర్ స్టాక్ కి షిఫ్ట్ అవ్వమని చెప్పేసి అని అంటాం పూనా వాళ్ళ ఎనీవే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లాంగ్ టర్మ్ ప్లే జీనస్ పేపర్ ఆ గ్రూప్ లో వన్ ఆఫ్ ద వీకర్ కంపెనీస్ గొప్ప కంపెనీ అన్న ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ కంపెనీ ఆరు వందల కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఉన్న లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ దాని నుంచి పేరెంట్ కంపెనీకే జీనస్ కే షిఫ్ట్ అయితే కూడా బెటర్ అని చెప్పేసి అంటాను జీనస్ పవర్ జీనస్ పేపర్ నుంచి వేరే కంపెనీకి షిఫ్ట్ కమ్మంటారు మరొక పేపర్ కంపెనీకి ఓకే రైట్ మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో ఓకే రాజేంద్ర గారు పూనావాలా నిన్న సరే మిగతా ఎన్బిఎఫ్సీలతో పాటు ఇది కూడా కొంత రబ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అది పనిచేసినట్లు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా పూనావాలో మనకు చూస్తే వసంత్ గారు లాస్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ లో త్రీ ఫార్టీ త్రీ వాజ్ హై అండ్ మే లోనే మనకు బ్రేక్అౌట్ రావడం చూసాం అంటే టూ మంత్స్ బ్యాక్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది స్టాక్ లో దాని తర్వాత ఎక్స్టెండింగ్ టాప్స్ ఫార్మేషన్ మనకు జరుగుతుంది సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ అయితే అడ్వైజబుల్ కాదు ఎందుకంటే బై టిప్స్ చేస్తేనే విల్ మేక్ గుడ్ మనీ ఒకవేళ మనం హైలో స్ట్రక్ అయిందంటే కనుక వీ మే హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఇది పర్ఫామ్ చేయకపోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి అఫ్ కోర్స్ రేంజ్ అనేది అప్పర్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయింది ఇంతకు ముందు టూ ఎయిటీ టూ త్రీ ఫార్టీ అనుకుంది కాస్త నా 320 నుంచి అఫ్ కోర్స్ త్రీ ఎయిటీ త్రీ నైంటీ దాకా కూడా పొటెన్షియల్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి థర్టీ రూపీస్ అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ నుంచి థర్టీ రూపీస్ ఈక్వల్లీ డౌన్ సైడ్ ఉంది సో మనం లాస్ట్ ప్యాటర్న్ లో చూసాం వసంత్ గారు ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ రోజు త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ వెళ్ళింది దాని తర్వాత త్రీ థర్టీ కూడా రావటం చూసాం సో టిప్స్ లో డెఫినెట్లీ కొనుక్కోమని చెప్తాను ఐ థింక్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ ఈ స్టాక్ ని రైట్ చేస్తే కనుక ఈజీగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఒకటేసారి కొనకుండా స్టాగర్డ్ వే లో అప్ టు త్రీ ట్వంటీ అక్యుమిలేట్ చేయమని నా సజెషన్ ఓకే రైట్ ఆ లెవెల్స్ జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి పూనావాల ఫిన్ కార్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ధీరజ్ కుమార్ అండి డిఎల్ కుమార్ నేనండి ధీరజ్ కుమార్ పూణే నుండి పూణే నుంచి అడగండి కుమార్ గారు సర్ థాంక్యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ యు సర్ మీ సజెషన్స్ తో నేను చాలా తీసుకున్నాను అన్ని మంచి మంచి నడుస్తున్నాయి బట్ బిఫోర్ దట్ అదొకటి ఐఎక్స్ ఒకటి కొంచెం సజెషన్ చెప్తారు ఎస్ బ్యాంక్ ఓకే రైట్ మూడు కూడా వీక్ స్టాక్స్ లో ఉన్నారు కొద్దిగా ఐఎక్స్ ఈజ్ ఏ బెటర్ చాయిస్ ఈ మూడిట్లో కుటుంబం ఏంటి పరిస్థితి ఐఎక్స్ చూసామండి రీసెంట్లీ అనమాట కరెక్షన్ ఏదైతే సిఈఆర్సి ఒక డెసిషన్ తీసుకుందో కప్లింగ్ పైన అనమాట ఆ వీక్నెస్ వచ్చి అక్కడి నుంచి స్లోగా తేరుకుంటుంది మేబీ దట్ రూల్ అనమాట ఒక హ్యాంగ్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్ అయితే దీనిపైన ఉంటుంది బట్ స్టిల్ అట్ కరెంట్ వాల్యుయేషన్స్ అయితే మాత్రం ఐఎక్స్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అంటాను ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ పొటెన్షియల్ అఫోర్డ్ అయితే కరెంట్
బార్బిక్యూ నేషన్ మాత్రం డెఫినెట్లీ అండర్ పర్ఫార్మర్ అండి ఆ స్పేస్ లో రెస్టారెంట్ అండ్ ఫుడ్ సెగ్మెంట్ లో అనమాట రిజల్ట్ కూడా వీక్ గా రావడంతో కంటిన్యూస్ సెల్లింగ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ కి క్లోజర్ గా ఉంది అన్లెస్ ఇఫ్ ది గివ్ సమ్ సర్ప్రైజ్ గుడ్ రిజల్ట్ అనమాట క్యూ వన్ లో నేను అనుకుంటాం స్టాక్ లో సిగ్నిఫికెంట్ గెయిన్స్ ఈవెన్ కరెంట్ లెవెల్ నుంచి వస్తాయి అని అయితే నేను అనుకోను స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కూడా క్లోజ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఎనీ గుడ్ క్యూ వన్ రిజల్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాకా దగ్గరికి తీసుకెళ్తా ఉంటే స్టాక్ ఎగ్జిట్ అయ్యి వేరే స్టాక్ కి షిఫ్ట్ అవడం కూడా బెటర్ అంటాం ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు శివాజీ అండి హైదరాబాద్ శివాజీ అడగండి హైదరాబాద్ నుంచి అండి రామ్కో సిస్టమ్స్ ఈ ప్రైసులు తీసుకోవచ్చా అండి రామ్కో సిస్టమ్స్ ఎందుకు ఉన్నా అనుకుంటున్నారు ఏమిటి కారణం మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవటానికి కారణం ఏంటి రామ్కో సిస్టమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఐటీ కొద్దిగా ఇదిగా కానీ అందుకని తీసుకున్నారు అండి ఐటీ బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి రామ్కోని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు సో క్లౌడ్ మొబైల్ బేస్డ్ ఎంటర్ప్రైజ్ సాఫ్ట్వేర్ హెచ్ఆర్ గ్లోబల్ పేరోల్స్ ఇలాంటివన్నీ రామ్కో సిస్టమ్స్ లో స్పెషాలిటీ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది రాజేంద్ర గారు రామ్కో సిస్టమ్స్ ఇట్స్ గుడ్ సెలెక్షన్ అండి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఒకటేసారి క్వాలిటీ మొత్తం కొనకుండా ఈ షుడ్ బై ఇన్ ఎ స్టాగర్డ్ వే సో మనకి స్టాక్ చూస్తే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటీ కంపెనీస్ లాగా ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ కూడా రావటం చూసాం అండ్ దాని తర్వాత సిక్స్ హండ్రెడ్ టు నైన్ థర్టీ దాకా పెరగటం చూసాం సో దీనికి అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ లెవెన్ ట్వంటీ వరకు ఉంది ఇక్కడి నుంచి కూడా అంటే ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ ఉంది అండ్ డౌన్ సైడ్ మనకు చూస్తే కనుక ఎయిట్ సెవెంటీ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఎయిటీ రూపీస్ డౌన్ సైడ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి one should definitely buy first price point le ikkada oka 30% konman sale chestanu and balance 70% up to 870 accumulate cheyochu okay markets open ayi week ga open ayindi market in fact nifty bank nifty sensex anni week ga ne kanipistunayi except mid cap index which is trading in green 0.1% maatrame mid cap index lo kuda laabham kanipistundi so 19359 45122 ivi nifty bank nifty levels ippudu uh, as of now indusind bank icici bank sbi ivi laabhal tone prarambha ayi federal bank axis bank bank of baroda kuda positive ga prarambha ayi mari negative ga em unnai bahusa hdfc bank anukuntanu and uh, okay so anyway bank nifty aithe 130 point la nashtanni ee samayalo manaku soochistundi so higher levels degara konta selling vachindi nifty lonu bank nifty lo kuda anedi ఈ మార్నింగ్ ట్రేడ్ లో మనకు అర్థం అవుతుంది సో ఈ డిప్ ని కొనుక్కోవచ్చా రాజేంద్ర గారు డెఫినెట్లీ నో అండి ఎందుకంటే నిన్న మన హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ప్యాటర్న్ చూసాం చార్ట్స్ లో సో ఆఫ్టర్ సెవెన్ డేస్ ఇలాంటి ప్యాటర్న్ వచ్చినప్పుడు దేర్ ఇస్ దేర్ వుడ్ బి సమ్ సెల్లింగ్ అని సూచిస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ నిన్నటి హై కూడా బ్రీచ్ కాలేదు సో నైన్టీన్ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఏదైతే నిన్నటి హై ఉందో అది ఇంకా బ్రీచ్ అవ్వలేదు మేబీ దాని పైన హాఫ్ అన్ అవర్ క్లోజింగ్ బేసిస్ అవుతేనే ఒక హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కోసం వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పాయింట్స్ కంపల్సరీ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి అదర్వైజ్ ట్రై టు అవార్డ్ అని చెప్తాను బికాస్ విల్ గెట్ లాడ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ రిజల్ట్ సీజన్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో కూడా విల్ గెట్ అని నా సజెషన్ ఓకే ఇమ్మీడియట్ గా అయితే ఫస్ట్ డిప్ ని కొన్నట్లే కనిపిస్తుంది ఫ్లాట్ గా తయారైంది మార్కెట్ ఇప్పుడు నిఫ్టీ జీనస్ పవర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ పేటిఎం ఈ స్టాక్ కూడా ఇవాళ యాక్టివ్ గా ఉంది యాక్టివ్ ఓపెన్ అయింది 21 వన్ రూపీస్ అప్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ పెరిగింది సంవర్ధన్ మదర్ సన్ నైంటీ రూపీస్ దగ్గర కొద్దిగా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది టారెంట్ పవర్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ రత్నమణి మెటల్స్ ఎల్టీఐ మైండ్ ట్రీ ఎల్జి ఎక్విప్మెంట్స్ ర్యాలీస్ ఇండియా సిఐఈ ఆటోమోటివ్ క్రెడిట్ యాక్సెస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ ఒరకెల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ పిఎన్బి హౌసింగ్ మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఇలాంటి వాటిలో మనకు లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో నష్టపోయిన స్టాక్స్లో బంధన్ బ్యాంక్ బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ జేబీ కెమ్ కెమికల్స్ షాంపస్ స్టాప్ పిఎన్జీ హైజీన్ క్యాస్ట్రాల్ ఇండియా ఎంఫసిస్ సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు నష్టాలతో ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్లో ఉన్నాయి సో ఇట్స్ ఏ నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ నో నిఫ్టీ కొన్ని ఈమెయిల్స్ తీసుకుందాం కోటా ప్రణతి వర్మ అడుగుతున్నారు ఇరవై మూడు రూపాయల ధరల్లో ఐ యాభై ఐదు వేలు షెల్ శింభోలీ షుగర్ సెక్చు షుగర్ మీరు లాస్ట్ టైం కూడా అడిగారు కదా మళ్ళీ అడుగుతున్నారు సో ఈ షుగర్ స్టాక్
ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి థర్టీ టూ మధ్యలో కూడా స్టక్ అవటం కూడా మనం చూసినాం అనమాట స్టాక్ మాత్రం నేను అనుకోవటం ఫండమెంటల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ స్టాక్ బట్ నేను అనుకోవటం మాత్రం మేజర్ గెయిన్స్ కూడా ఇవ్వదు అండ్ షుగర్ మే నాట్ బి అన్ గుడ్ అడ్వైజబుల్ ప్లే ఈ టైం అప్పుడు మాత్రం ఫర్ నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ కూడా మాన్సూన్ పైన క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాతే క్రస్టింగ్ సీజన్ తర్వాత డిసెంబర్ లో ఎట్లా ప్లాన్ అవుట్ అవుతుంది అనేది చేస్తే గానీ తెలియదు అప్పటి వరకు వెయిట్ అండ్ వాచ్ యాటిట్యూడ్ లోనే ఉండాల్సి వస్తుంది హిమకర్ అడుగుతున్నారు ఆయన ఈ మధ్య ఒక ఫ్యామిలీ ట్రిప్ కి వెళ్ళొచ్చారట ఆన్ ది వే ఎక్కడ చూసినా కూడా మార్గం మధ్యంలో అన్ని ఫోర్స్ ట్వంటీ వన్ సీటర్స్ కనిపించాయట ఇది భవిష్యత్తులో లాంగ్ టర్మ్ కి ఎలా ఉండొచ్చు ఫోర్స్ మోటార్స్ గురించి అనుకుంటాను మనం పద్నాలుగు వందల పదిహేను వందల రూపాయల సమీపంలో సూచించిన స్టాక్ అండి బాగా పెరిగింది అక్కడ నుంచి ఈ రేట్ లో అంత శ్రేయస్కరం కాదనిపిస్తుంది మీరు అన్నట్లు ఈ వెహికల్స్ అన్నిటికీ కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది వాళ్ళ రిజల్ట్స్లోనే అది మనకు కనిపిస్తోంది స్పష్టంగా రాజేంద్ర గారు ఫోర్స్ మోటార్స్ ఎలా ఉంది టెక్నికల్లీ ఐ థింక్ మీరు అన్నట్టు లాట్ ఆఫ్ అప్ మూవ్ రావటం చూసినట్టు ఫోర్స్లో సో ఇక్కడ నుంచి నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ కన్సల్టేషన్లో అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో ఆయన చెప్పిన మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ ప్రైజ్లో అయితే ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది ఎందుకంటే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్లోనే చాలా బాగా వెరైటీ చూసాం సో ఇన్ఫాక్ట్ టూ మంత్స్లోనే థర్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ డబల్ అవటం చూసాం so definitely ikkadaithe i don't think uh, you'll make lot of money but uh, very long term aithe ganaka scattered way lo sip mode lo aithe definitely konochi stop ni up to 2160 one should buy ani cheptanu long term kosam okay sayed rukumuddin varangal nunchi aarthi industries 18% loss lo unnaru aarthi pharma 58% loss lo unnaru divis labs 19% ila unnayanni loss lo unnayo rasaru mari asalu labhallo mi portfolio lo evana stocks unnaya teliyadu సో కుటుంబ నగర్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ ఆర్తి ఫార్మా దివీస్ ఐఆర్సిటీసీ నజారా టెక్ ఇవన్నీ ఏం చేయాలి హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు సంథింగ్ ఈ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఆర్తి గ్రూప్ అండి మనం చూస్తున్నాం ఆ గ్రూప్ అంతా కూడా అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నారనమాట కంటిన్యూస్ గా స్టాక్స్ తగ్గటం కూడా చూసాం ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గర ఉందనమాట కాబట్టి అంత గొప్పగా మార్చి రిజల్ట్ స్టేబుల్ గా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత కూడా స్టాక్ కంటిన్యూస్ గా పడుతుందంటే మార్కెట్ మేను సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ వీ డూ నాట్ నో అనమాట అందుకనే కంటిన్యూస్ గా హ్యామర్ చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చు ఆ గ్రూప్ స్టాక్స్ స్టే అవే అంటాను ఎన్ని ర్యాలీలో వస్తారు కనుక ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి చెప్తాను దివీస్ మాత్రం హోల్డ్ అంటానండి వర్స్ట్ అయిపోయింది దివీలో స్లోలీ అనమాట పోస్ట్ రిజల్ట్స్ మనం చూస్తున్నాం హయ్యర్ టాప్ అండ్ హయ్యర్ బాటమ్ స్పామ్ అవుతుంది హోల్డ్ అంటాను ఇన్ఫాక్ట్ యావరేజ్ కూడా చేయమంటాం ఓకే తర్వాత యూనియన్ బ్యాంక్ గురించి అడుగుతున్నారు సందీప్ పిహెచ్డి స్కాలర్ అట ఆయన యూనియన్ బ్యాంక్ మూడు వేల షేర్లు డెబ్బై ఒక్క రూపాయలు ఉన్నాయి సో పిఎస్సి బ్యాంక్స్ అన్ని ఇప్పుడు యాక్టివ్గా ఉన్నాయి యూనియన్ బ్యాంక్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తుందా ఎక్కడ ఎగ్జిట్ కావచ్చు అనేది ఆయన ప్రశ్న లాస్ట్ హై ఏదైతే ఉందో ఆ హై దగ్గర ఎగ్జిట్ కావాలండి ఎందుకంటే నైన్టీ సిక్స్ దాకా టైల్ అనమాట స్టాక్ అక్కడ నుంచి కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసాం ఆ కరెక్ట్ అయ్యి అనమాట లో కూడా దాదాపు డెబ్బై దాకా డెబ్బై కింద కూడా వచ్చేసింది వచ్చేసి అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పుడే రివైవ్ అయ్యి స్టాక్ సెవెంటీ సెవెన్ కి వచ్చింది రిజల్ట్ విల్ బి గుడ్ అండి జూన్ ఎండింగ్ కూడా అనమాట రిజల్ట్ గుడ్ పోస్ట్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ మర్జర్ చూసాం అనమాట బ్యాంక్ హైయర్ ప్రాఫిటబిలిటీ గ్రోత్ లో కూడా వచ్చింది స్టాక్ హోల్డ్ అంటానండి యాస్ ఆఫ్ నౌ క్లోజర్ టు నైన్టీ యూ కెన్ బుక్ ప్రాఫిట్ సో నైంటీ దగ్గర యూనియన్ బ్యాంక్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా అనేక అనేక మెయిల్స్ మనకు అందుతూ ఉన్నాయి వాటిలో కొన్నిటికైనా పీవీటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సమర్పిస్తున్న ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో తీసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ